የአብሽ የጤና ጥቅም በሀገራችን ስንት የተናቆ ምግቦች አሉ መሰላችሁ አንዱ በሶ ነው በሶ በአብሽማ ብዙ ማይታወቀ ብዙ ሰው አብሽ ጥሩ የምግብ ምንጭ እንዳሆነ ይገነዘባል ቢሆንም የሚያመጣው ደስ የማይል ሽታ ምክንያት ብዙም ጥቅም ላይ ሲውል አይታየም አብሽ ከጥንት ጊዜ ጀምሮ ለምግብነትና ለመድኃኒትነት ጥቅም ላይ ይውል ነበር በተለይ ደግሞ በቻይናና በህንድ አካባቢ ለዘመናት ለመድኃኒትነት ይውል እንደነበር ይነገራል ኢትዮጵያ ውስጥም አብሽን ወጥ ውስጥ በመጨመርም ወይም ደግሞ ያብሽን ውሃ በማዘጋጀት ለምግብነት እንጠቀምበት አለ ሰላም ጤናችሁ ይብዛላችሁ ወዶቼ ውበት ገጻችሁ ይፍካ ያ ሀገሬ ሴቶች ይሄ ለእናንተ ውበት ማማር ለጤናችሁ መቅናት ለሰላማችሁ መብዛት ጠቃሚ የሀኪም ምክርና የሳይኮሎጂ ሐሳብ የምትገኙበት ቻናል ነው አብሮነታችሁ ውበትን ያተርፋል ዛሬ አብሽን ለጤናችን መጠቀም የሚሰጠንን አስደናቂ ጥቅሞችን በተመለከተ ከተለያዩ ድህረ ገጾች አፈላልጌ ለእናንተ እንዲሆን ብዬ ይጄላችሁ ቀርቤያለሁ መረጃን ሰምታችሁ እንደምትደሰቱበት እርግጠኛ ነኝ በቤታችሁም ቢሆን ሞከራችሁ ያገኛችሁ ተላውጥ እንድትካፈሉኝ ስል በታላቅ ትህትና ጠይቃችኋለሁ አብሽ ለዩ ምግባ መዳኒት ነው በውስጡ ብዙ በሽታ ተከላካይ ነገሮችን ይዟል አብሽ ለስኳር በሽታ ጥሩ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ የጥናት ወረቀቶችም ታትመዋል ያብሽን ጥቅም ከአኔ በበለጠ እናቶች በልምድ ባካበቱበት ዕውቀት ብዙ ሊነግሩን ይችላሉ አብሽ ያላብጤዎች ብዙ ላብ እንዲያመነጩ ያደርጋል አብሽ ከተወሰደ በቶሎ የሚሸጣው ለዚህ ነው አብሽ ለሚያጠቡ እናቶች ወተት መጠን ይጨምራል ተመራማሪዎች ለዚህ ክስተት ምክንያት ሲሰጡ ጦት ያደገ እጢ ስለሆነ አብሽ ልክ በላብ አመንጂ እጢዎች ላይ እንደሚሰራው አይነት ነው ይላሉ። ለማንኛው የሚያጠቡ እናቶች ቢሞከሩትና ውጤቱን ቢያተቱት መልካም ነው። አብሽ ከመሰጣቸው ጥቅሞች መካከለም ክብደት ለመቀነስ ይረዳል። አብሽ ውስጥ ብዙ መጠን ያለው ተፈጥሯዊ ፋይበር ወይንም ቃጭ አለ። ስለዚህ አብሽ መመገብ ቶሎ እንድንጠገብና ቶሎ እንዳንራብ ይረዳል። በተጨማሪም የሆድ መነፋትን ይከላከላል ህመምን ያስታግሳል በአብሽ ውስጥ አልካላይድ የተባለ ንጥረ ነገር አለ ይሄ ንጥረ ነገር በሰውነታችን ውስጥ የሚሰማን ህመም ካለ የህመሙን ስሜት ለመቀነስ ይረዳል ተብሎ ይተማናል የምግብ መፈጨትን ያፋጠናል የምንበላው ምግብ ቶሎ ተፈጭቶና ለሞ ወደ ሰውነታችን እንዲገባ አብሽ ይረዳዋል አብሽ በፋይበርና አንቲ ኦክሲዳንት የበለጸገ ስለሆነ ሰውነታችን እንዳይቆጣ ያደርጋልና አላስፈላጊ ነገሮች ከሰውነታችን እንዲወገዱ ያደርጋል። የስኳር በሽታ ለመቆጣጠር ይረዳል። አብሽ ደም ውስጥ የሚገኘውን የስኳር መጠን በመቆጣጠር ኢንሱሊን መቋቋምን ይቀንሳል። ጸረ እርድና ጥቅም አለው። ለቆዳችን አስደናቂ ጠቀሜታ ያለው ሲሆን ያርጅና ምልክትን እንደ የቆዳ መጨማደድና ቀጫጭን መስመሮችን ያስወግድልናል የጡንቻ የጣት የቅልጥምና የመገጣጠሚያ አካባቢን ህመም ለመቀነስና ለማስታገስ ያገለግላል ሊምፍ ኖድስ ወይንም በጉሮሮ በብብትና በሆድ አካባቢ የሚገኝ የመከላከያ አቀምን የሚጠብቅ እጥ ሲሆን አብሽ የሰራውን በተገቢ እንዲወጣ ያደርጋል ቆሰልና ጥዝጣዘ ያለው ህመም በመቀነስ ብሎም ቶሎ እንዲደን በማድረግ ያግዛል። በስኳር ህመም ለሚሰቃዩ ሰዎች የኢንሱሊን አቅምን በማጎልበት የግሉኮስን ክምችት በመቀነስ ከፍተኛ ጥቅም አለው። በሆድ አካባቢ የስም ክምችት እንዳይኖር ይከላከላል። ከመጠነኛ እንቅስቃሴ ጋር ስብ በማቅለጥም እገዛን ያደርጋል። የምግብ ፍላጎት ለቀነሰባቸው ሰዎች ፍላጎትን በመጨመር ካልተፈለገ ክሳትና የምግብ አለምስማማት ተመሳሳይ ችግሮች ይከላከላል። ለሆድ ህመም ለጨጓራ አልሰርና ለቃር ከፍተኛ ማስተጋሻ ነው። ያለብ አርታሪ ስራውን በአግባቡ እንዲያካሂድ ያግዛል። ለደም ቅዳና ደም መልስ ዝውውር ለኮሌስትሮል መጠን መስተካከል ለኩላሊትና በቫይታሚን እጥረት ለሚከሰት የቤርቤሪ በሽታ ከፍተኛ የፈውስ ድጋፍ አለው ለአፍ ቁስለት 
ለትንፋሽ ተገንጣይ ቧንቧ ህመም ለሳምባ ለደረቅ ሳል ለቆዳ ለራሰ በራነትና ለጸጉር መመናመን ለካንሰር ለጉበት ህመም መከላከል ጠቃሚ ነው አቅም ማጣት ለሚከሰት በሰው ለእናቶች ጡት መጠን ለመጨመር ያፍ የጉሮሮ የውስጥ እርጥበትን ለመቆጣጠር ያልተፈለገ ቆሻሻንም ለማስወገድ ይጠቅማል ልጅ ከወለዱ በኋላ በቂ የጡት ወተት እጥረት ላለባቸው እናቶች አብሽ መጠጣት የጡት ወተት ምርትን በመጨመር ወደር ያልተገኘለት ነው ለህፃኑም ክብደት መጨመር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራል የወንድ ልጅ የዘር ሆርሞን መጠን ከመጨመር ባሻገር ወንዶች የተሻለና ጠንካራ የወሲብ ብቃት እንዲኖራቸው ያደርጋል አብሽን በሀገራችን እናቶቻችን እንደማይዘጋጁትም ከሆነ ደግሞ ጎድጎድ ባለ ሳህን ላይ በመትፈልጉት መጠን ውሃ ያድርጉ ውሃው ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የአብሽ ዱቄት መነስነስ ይህንን የምታደርጉት ጣዋት መጠቅም ከፈለጋችሁ ማታ ቢሆን ለመክሰስ ሰዓትም ከሆነ ደግሞ ጣዋትም ምክንያቱም አብሽ መጠጣት ስለሚመር ምሬቱን በውሃ በመዘፍዘፍ እንዲቀንስ ስለማይደርጋው ነው ቀድመን የዘፈዘፈነው አብሽ ውሃው እንደፍተን ብቻውን በማንኪያ መምታት ካስፈለገ ትንሽ ስኳር መጨመር በደንብ ከመጣችሁት በኋላ የምትፈልጉትን ያህል ውሃ ጨምሮ ያዋህዱና ይጠጡ አብሽም በሻይ መልክ ለመጠቀም አንድ ሾርባ ማንኪያ ያ አብሽ ፍሬን በመውቀ ውሃ መዘፍዘፍ ይህንን የደጋግሙ ከአንድ እስከ 3 ሰዓት ማድረግ በመጨረሻ የምናገኘው ውሃ ላይ ማር መጨመር ከተፈለገ የሻይ ቅጠል ወይም ቅመም ጨምሮ መጠጣት ይሄንን በማድረግ ከላይ የተጠቀሱትን የጤና ጥቅሞችን ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። አብሽ መጠጣት የጨጓራ ማቃጠልን ያስታግሳል ነገር ግን ለአንድ አንድ ሰዎች ላይ ላይሰራ ይችላል ቆዳና ጸጉርን ያሳመራል። አብሽ ሰውነታችን ውስጥ ያሉ አላስፈላጊ ነገሮችን በማስወገድ የቆዳን መጭ ማደድን ይከላከላል። በተጨማሪም ቆዳ ላይ የሚወጡ ጥቁር መለከቶችና ቡግርን ይከላከላል። በተለምዶ አብሽ ቆዳን የማቅላት ባህሪ አለው። ፎሮፎር የሚያስጨግረን ከሆነ አብሽ ፍቱን መድኃኒት ሊሆን ይችላል። አንድ ሾርባ ማንኪያ አብሽ በሁለት ብርጭቆ ውሃ መዘፍዘፍና ማሳደር። ጣዋት የተዘፈዘፈውን በደንብ መጥቶ ወይንም አልሞ ጸጉራችንንና የራስ ቀላችንን በደንብ መቀባት። ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ያህል በማቆየት ጸጉራችንን በሻምፖ ወይንም በሳሙና በደንብ መታጠብ። የሄንን ትሪትመንት በወር አንድ እየመጠቀም እንችላለን አብሽ በተጨማሪም ጸጉር እንዳይነቃቀል ይረዳል ሌላኛው ደግሞ ይሄ ተፈጥሯዊ መንከባከቢያ ጸጉርን በፍጥነት እንዲያድግ ያደርጋል ያብሽን ዱቄት ከኮኮናት ወተት ጋር በመደባለቅ በጸጉርና በጭንቅላት ቆዳችን ላይ መቀባት የተዋሃዱት ነገሮች ለጥቂት ደቂቃ ካቆዩ በኋላ በሻምፖ ይታጠቡ የወሲብ ፍላጎትን ይጨምራል ከጥን ተጀምሮ በእስያና ሜዲትራኒያን አካባቢ ያሉ ባህሎች የወሲ ፍላጎትን ለመጨመር አብሽን ሲጠቀሙ ኖሯል። በ2011 በ60 ወንዶች ላይ የተደረገ አንድ ጥናት እንደሚጣቁሞ አብሽን ለምግብነት ከተጠቀሙ ወንዶች 28% ያህል የወሲ ፍላጎታቸውና ተነሳሽነታቸው ጨምሯል። በ2015 በ80 ያላረጡ ሴቶች ላይ የተሰራ ሌላ ጥናት አብሽም መመገብ ለወሲብ ያላቸውን ፍላጎትና ተነሳሽነት እንደጨመረ ማሳይቷል። ስለዚህ ሀኪማችንን አማክረን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የአብሽ ሻይን ለማዘጋጀት ከፈለጉ ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ የአብሽ ፍሬን ማዘጋጀት አብሽን በትንሹ መፍጨት ወይንም መፈርከስ አንድ ብርጭቆ ውሃ እሳት ላይ መጣድና ማፍላት የፈላውን ውሃ ማውጣትና አብሽን መጨመር ለ3 ደቂቃ ከድኖ ማስቀመጥና ከ3 ደቂቃ በኋላ አብሽን ማጥላል ውሃውን አቀስቅዞ ወይንም በትኩሱ መጠጣት ይቻላል ለማጣፈጫ ደግሞ ማርን ይጣቀሙ ማሳሰቢያ ነፍሰ ጡር ሴቶች አብሽን እንዳይመገቡ ይመከራል ምክንያቱም ያለ ጊዜው መጥል ለማጣ ስለሚችል ነው አንዳንድ ሰዎች ለአብሽ አለርጂክ ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ በምንም ሁኔታ መጠቀም የለባቸው አብሽን سنጠቀም ላባችን ሽንታችን ለየት ያለ ሽታ ይኖራል በአንዳንድ ሰዎች ላይ አብሽ መመገብ ተቅማጥ ወይንም የራስ ምታት ወይንም ደግሞ ዴካምል ሊያስከትል ይችላል 
ስለዚህ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል የስኳር ህመም ካለበት የደም ግፊት ህመም ካለበት ያለብህ ህመም ወይም የደም መቅጠን ችግር ካለበት የሆርሞን ህክምና የሚወስዱ ከሆነ የካንሰር ህክምና የሚወስዱ ከሆነ ወይንም የኮሌስትሮል ችግር ካለ አብሽን ከመመገባችን በፊት ሀኪምን እንድናማከር ይመከራል ለዛሬ ያመጣሁላችሁ መረጃ ይሄን ይመሰለ ነበር እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ እናንተ ቆነጃጀት ያ ሀገሬ ልጆች ለዛሬ ይጠቅማችሁ እንደሆን ስሙኝ ብዬ ያመጣሁላችሁ መረጃ ይሄን ይመሰለ ነበር መረጃይን ይጠቅመኛል ብላችሁ ስለተጋራችሁኝ ማውደዴ ካልብ ነው እንድነግራችሁ የምትፈልጉት መረጃ ቢኖር ጠይቁኝ እንድስተካከል የምትፈልጉትን ቢኖር ጠቁሙኝ ሁሌም እንደምላችሁ ሴትነት ክብርና ማዕረግ ነው ፈጣሪ ክብር ማዕረጋችሁን ይጠብቃላችሁ